हम लोग बात कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंट शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में सेम शॉर्टेंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन देखी थी बट वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन में देखी थी अभी उसी वेव इक्वेशन को थ्री डायमेंशन में एक्सटेंड करते हुए किस तरह से उसको डिराइव करते हैं वो हम लोग आज देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो शॉर्डेंजर था शॉर्डेंजर ने क्लासिकल वेव इक्वेशन को मॉडिफाई किया था बाई यूजिंग द डी प्रोड्यूस वेव इक्वेशन एंड द वेव नंबर कॉन्सेप्ट जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन के बाद में आया तो क्वांटम मैकेनिक के ओरिजिन के या क्वांटम मैकेनिक की हेल्प से शॉर्डेंजर ने वेव इक्वेशन को मॉडिफाई किया वन डायमेंशन में एंड उसी को आगे एक्सटेंड किया थ्री डायमेंशन में यही टाइम डिपेंडेंट है आगे जाके टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट की तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था जो हमारा वेव फंक्शन था साई इन वन डायमेंशन दैट इज साई एक्स थी वॉज इक्वल्स टू ए रेस टू बार आयोटा अपॉन एच क्रॉस दिस वॉज पी एक्स माइनस पी टी दिस वॉज मोमेंटम एनर्जी ये था हमारा वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन अब आगे बात करते हैं हम लोग थ्री डायमेंशन की तो सिंपल है वेव इक्वेशन साई एक्स एस आर टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आई अपॉन एच क्रॉस एट अपॉन एच क्रॉस पी मोमेंटल पी वेक्टर पी आर वेक्टर माइनस ऑफ This is in three dimension. Or we can write psi of x, y, z, t is equal to a exponential of i upon h cross p momentum. That is x p x plus y p y plus z p z and uh, sorry uh, minus of e t t. Up. वन डायमेंशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो हम लोगों ने वन डायमेंशन में पहले ये फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी वंस डिफरेंशिएट किया था एंड देन उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएट किया सिमिलरली यहां पर हम लोग क्या करेंगे जो वे फंक्शन है वे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी वंस एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग equation number 2 with respect to t ab jab isko with respect to d differentiate karenge this is then psi upon del t abhi simplification ke liye x y z and t isko main neglect kar raha hu yahan par nahi likh raha hu taki bar bar na likhna pade then psi by del t it is equals to a is the constant of uh, again a e is to power i iota upon h cross और उसके बाद ये कांस्टेंट और ये ई फंक्शन एज इट इज आ जाएगा दिस विल बी एक्स या सिंपलीफिकेशन के लिए मैं लिख रहा हूं देखो पी आर माइनस ऑफ टी टी एंड सिर्फ ये वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ टी एंड आई अपॉन क्रॉस सिंपलीफाई किया यहां पर अगर अगेन हम लोग इस फंक्शन इस टर्म को यहां से यहां तक देखें अगेन ये टर्म कौन सी है दिस इज दंक्शन तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई अपॉन एच क्रॉस अगेन ये जो है हमारे पास एल साई बाई ट्वेंटी एट अगेन इसको सिंप्लीफाई किया वी कैन राइट ई साई इज इक्वल टू एच क्रॉस ऊपर गया एंड आई नीचे आया तो माइनस एच क्रॉस अपॉन आई बाई आई एंड साथ में डेल साई बाई ट्वेंटी और रेशनाइज किया मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय आई नीचे दो आई आई मल्टीप्लाइड बाय आई एस माइनस वन माइनस माइनस से कैंसिल हुआ ऊपर बचा आई एच क्रॉस एल साई बाई टी दिस इज टी साई एंड क्वेश्चन नंबर थ्री अगेन हम लोगों ने वहां पर ई एनर्जी को डिफाइन किया था आई एच क्रॉस एल अपॉन डेल टी दिस इज द एनर्जी ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर ये एनर्जी ऑपरेटर सही के ऊपर ऑपरेट हो रहा है एंड हमको रिजल्टेंट में आई एच क्रॉस 
the empty there and the wave function itself this is the energy operator the energy operator अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये तो डिफरेंशियल डिफरेंशिएट के पार्शियल डिफरेंशिएट के सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू टी अभी आगे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय एंड जेड टू एक्स अगेन इसको दो बार हम लोग डिफरेंशिएट किया पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं डेल साइ बाई डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू ए एज इट इज आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अपॉन एच क्रॉस अब यहाँ पर देखेंगे बाई और जेड और ई टी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास इनिशियली ये टर्म एज इट इज आएगी तो इस टर्म को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ दैट इज पी आर माइनस ऑफ ई टी एंड सिर्फ ये वाली टर्म रहेगा I upon H cross again this may say differentiate हो जाएगा and I am going to say I upon H cross अगर इसको simplify करें तो P X square iota square is minus one and this will be H cross square and ये वाली again ये वाली जो term है again this is the wave function sign तो हम लिख सकते हैं it is P X square wave function sign I square is minus one का minus और नीचे बचा हमारे पास h cross square this is del two side by del two क्या क्या now again rearranging the terms p x square side is equal to h cross square ऊपर गया और साथ में minus और minus h cross square del two side by del two two ये हो गया Similarly, ये तो हम लोगों ने किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार डिफरेंशिएट अब सेम हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड को विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच प्लस स्क्वायर इक्वल टू साई वाई अगेन सिंपल है अगर यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक्स और जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा पी वाई बचेगा यहाँ पर पी वाई पी वाई बाकी सारी टर्म एज इट इज पी वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पर बाकी सारी की सारी टर्म एज इट इज अगेन पी जेड स्क्वायर साई इज इक्वल टू एच माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई वाई सॉरी यहाँ पर मैंने डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू अपॉन सॉरी डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगेन इतनी बार दो बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड तीनों के साथ डिफरेंशिएट हो अब हमको पता है पी जो है इट इज मोमेंटम इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो मोमेंटम है मोमेंटम कैन बी रिटर्न एज पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर साई प्लस पी वाई स्क्वायर साई प्लस पी जेड स्क्वायर साई और दिस इज p स्क्वायर साई p x स्क्वायर प्लस p y स्क्वायर प्लस p z स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एंड साथ में साई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p x स्क्वायर प्लस p y स्क्वायर प्लस p z स्क्वायर साई जब साई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी p x स्क्वायर साई प्लस p y स्क्वायर साई प्लस p z स्क्वायर साई यहां पर ये आ जाएगा नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं नाउ अब हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है इक्वेशन नंबर टू है इक्वेशन नंबर थ्री है दैट इज ई साई की वैल्यू अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगेन जैसे हम लोगों ने वन डायमेंशन में ई साई की वैल्यू निकाली थी एंड पी स्क्वायर साई की वैल्यू निकाली थी अब सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी एक्स 
पीएक्स स्क्वायर पी बाई स्क्वायर एंड पी जेड स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकेंड थर्ड इक्वेशन नंबर फोर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर पी बाई स्क्वायर एंड पी जेड स्क्वायर इन equation number 4 and we have what we have p square psi is equals to uh, p square psi is minus of h cross square then 2 psi by del x2 minus h cross square del 2 psi by kya se ho jayega del by square minus of z ki value h cross square अब यहाँ पर ध्यान दें माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन आ गया अंदर बचा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगेन ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टेन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस टेन अपॉन डेल जेड स्क्वायर फंक्शन साइड यहाँ पर ये हमारे पास ये ऑपरेटर है जो कि साइड के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर साइड फिर डेल स्क्वायर प्लस एन ऑपरेटर जैसे कि कोई सिर्फ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस टेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अल्टीमेटली हमारे पास दिस इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर साइ अब एज वी नो दैट द टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल is given by is given by the total energy of the particle is given by t it is equal to kinetic energy plus potential energy the kinetic energy can be written as it is equal to p square upon pi of m plus d now multiplying psi sorry now multiplying psi on the both side this will be P psi is equals to P square psi upon twice of m plus D psi. यहाँ पर हमारे पास जो psi है, psi, psi जो है, that is the wave function in three dimension. That is, it is the function of x, y, z and t. अभी next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Now substituting the value of substituting the value of p psi and p square psi from equation third and fifth in above. इक्वेशन जब हम लोग आगे वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ई साई ई साई की वैल्यू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल की आ गया नेक्स्ट इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई अभी जो पी स्क्वायर साई इज माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई आ गया यहाँ तक प्लस लास्ट में हमारे पास बचा डी साई तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारे पास जो है दिस इज द टाइम डिपेंडेंट चार्टिटर वे इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी ऑफ साइड दैट इज एक्स वाई जेड टी दट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर एल स्क्वायर हमको पता है 
Thank you.